Welcome to On Location. Today we're in Woorden, Holland, where we join Dr. Harold Dewberry. Harold has a unique depth of wisdom from over 30 years of ministry. He brings simple answers from God's Word that help us find purpose and direction, releasing Christ's victory into our everyday lives. Let's join Harold's foundational life-changing keys for healing from rejection and emotional abandonment. Somebody asked a question about uh, why about uh, uh, Elisha receiving a double portion. Iemand stelde een vraag over Elisa die een dubbele portie kreeg, een dubbel deel. And his testing was probably a little bit different. En zijn uh, testen, zijn beproeving was waarschijnlijk een beetje Job. anders dan bij Job. So when Elijah knew he was going to be taken up into heaven. Toen Elia wist dat hij in de hemel zou worden opgenomen. The test to Elisha. Was de test voor Elisa. Was something like this. Uh, iets zoals dit. I'm going. They were in. They were in uh, Gilgal. Ze zijn in Gilgal. I'm going to Jericho or Ik Bethel. Ik ga naar uh, Bethel. Now, Elijah, you remain here. En Elisa, jij blijft hier. And Elijah said no. En Elisa zei liveth. nee. I'm going to keep following you. Zolang de Heer leeft, ik zal u blijven volgen. Right. Then they, they went to Bethel, which is the house of God. Bethel, het huis van God. Elijah, Elisa, you stay behind here. Elisa, jij blijft hier achter. No, but the Lord liveth, I'm going to follow you. Nee, zo de Heer leeft, ik zal u volgen. Right. And then they went to Jericho. En toen gingen ze naar Jericho. Elijah, you remain behind here. En Elisa, jij blijft hier achter. Now this is the great prophet Elijah now en dit speaking. Dit is de grote profeet Elia die spreekt. And then they went to the Jordan. En dan gingen ze naar de Jordaan. And uh, the same thing happened. En dan gebeurt hetzelfde. And sometimes our testing. En soms is onze beproeving. Will come when we want to give up. En die komt als we willen opgeven. We think it, you know, we. We can't go through these stages. We denken dat we niet door die fases heen kunnen gaan. And if you study the words used in that story. En als u de woorden die gebruikt worden in dat verhaal bestudeert. Gilgal was the place where the reproaches of Egypt was cut off. Uh, Gilgal was de plaats waar de bestraffing van Egypte werd afgesneden. So that's where they circumcised all those. Dat is waar ze alle mensen besneden. That had not been circumcised in the, that was born in the wilderness. Die niet besneden waren en die geboren waren in de woestijn. That means cutting away the reproaches of Egypt. En dat uh, betekent het wegsnijden van de uh, bestraffingen van Egypte. And I believe those are the stages. En ik geloof dat dit uh, fases that zijn. Sometimes the Lord puts us through. Waar de Heer ons soms doorheen laat gaan. We can't go forward. We kunnen niet voorwaarts. If we're bound by those things in the past. Als we gebonden zijn door die dingen in het verleden. And so it's so essential. En het is dus zo essentieel van belang. That if we've been hurt and wounded by something of the past. Dat als we gekwetst zijn of verwond door iets uit het verleden. And we don't deal with those things. En we niet afrekenen met deze dingen. It'll be uh, we will be caught in that area. Dan zullen we gevangen worden op dat gebied. We'll be locked in our pain. We worden ingesloten in onze pijn. And we won't be able to go forward. En we zijn niet in staat om voorwaarts te gaan. Over in Ephesians chapter 4. In Ephesians 4. And verse 17. In vers 17. There's three things that Paul warns us about. Zijn er drie dingen waar Paulus ons voor waarschuwt? Paul is a good example. Paulus is een goed voorbeeld. Of the one that he had to go through. Van uh, waar hij doorheen moest gaan. To, uh, to be the great apostle he was. Om de grote apostel te zijn die hij was. There's very few people in the Bible. Er zijn maar heel weinig mensen in de Bijbel. That God will tell them what they have to suffer. Waar aan God vertelt wat ze zullen moeten lijden. To go into ministry. Om in de bediening te kunnen gaan. When Joseph was called. Toen Jozef geroepen werd. There's no record. Er staat niet opgetekend. Of God telling him. Van dat God hem vertelde. That one day he would be sold as a slave. Dat hij op een dag verkocht zou worden als slaaf. And that he'd have to be imprisoned. En dat hij in de gevangenis zou zitten. And so forth. Enzovoort. Maybe that young man. Misschien die jonge man. 
would have backed away from God. Was dan misschien uh, had hij zich teruggetrekken van, getrokken had known van the God. Future. Als hij de toekomst had geweten. Amen. Amen. And you can imagine. En u kunt zich dat voorstellen. Oh, I've got a great ministry. Ik heb een grote bediening. You know, even he, he upset his mom and dad about it. En uh, hij uh, maakte zelfs zijn vader en moeder er boos mee. You know what I'm saying. U weet wel wat ik zeg. But with no record actually in the scripture. Maar er staat eigenlijk nergens in de schrift opgeschreven. Of, of him. Van hem. Being told by the Lord what was going to happen in the future. Dat hem door de Heer was verteld wat er in de toekomst zou gebeuren. I don't know whether I'd ever went in the ministry. Ik weet niet of ik ooit in de bediening gegaan zou zijn. If I had known. Als ik geweten zou hebben. The things that I had to go through. De, van de dingen waar ik doorheen had moeten gaan. To be proven to be worthy. Om uh, waardig bewezen te worden zijn. Now you see with with Paul. Met Paulus. I will show him great things he has to suffer for my name's sake. Ik zal hem grote dingen laten zien die hij moet lijden in mijn naam. Then one other person. En maar één andere persoon. That had a little bit of indication. Die een klein beetje een indicatie had. Of what faced him in the future. Van wat hem in de toekomst te wachten stond. And that was Peter. En dat was Petrus. He signified when he put the the. Uh, uh, the girdle around Peter. Toen hij de gordel rondom Peter zwikkelde. What death he had actually died in the end. Uh, tekende hij uit wat voor dood hij uiteindelijk zou sterven. We don't know what Peter had to go through. En we weten niet waar Peter dus doorheen moest gaan. To become what he was in the Lord. Om te worden wat hij was in de Heer. So it's very rarely will the Lord ever tell anybody. Dus het is heel zeldzaam dat de Heer iemand iets vertelt. What they may have to face in life. Over waar ze voorkomen te staan in het leven. To become what God wants them to be. Om te worden wat God graag wil dat ze zullen zijn. And then when you read the uh, history of Paul. En als je dan de geschiedenis van Paulus leest. And in 2 Corinthians chapter 1. In 2 Korinthe hoofdstuk 1. He tells all those things he went through. Dan vertelt hij over al die dingen waar hij doorheen is gegaan. That it was for divine purpose. Maar dat was met een goddelijk doel. We give our life. Wij geven ons leven. He said that we might give life to other people. Op dat zei hij we dat leven mogen geven aan andere mensen. I'm in the process of writing a book. Ik ben in het proces van het schrijven van een boek. Not the boast of myself. Niet om van mijzelf op te geven. But you see, when I first came to the Lord. Maar weet u toen ik voor het eerst tot de Heer kwam? I had a prophetic word. Kreeg ik een profetisch woord. Well, well known. A prophet and apostle. Een, uh, van een uh, welbekende uh, profeet en apostel. And I was a baby Christian. En ik was een baby Christen. And I'd had a lot of inferiority. En ik had heel veel minderwaardigheidsgevoelens. I was sharing with somebody this morning. Ik vertelde aan iemand vanmorgen. That I had so much guilt and shame in my life. Dat er zoveel schuld en schaamte in mijn leven was. That when I went to school. Dat toen ik naar school ging. If somebody else got into trouble. Als iemand anders een probleem kreeg. And I had nothing to deal with it. En ik had er niks mee te maken. I would feel guilt. Dan voelde ik schuld. I'd feel shame. Dan voelde ik schaamte. And that was that was instilled in me. En dat was uh, werd in mij uh, gebracht. I believe by my mother. En ik geloof dat dat is gebeurd door mijn moeder. Because I think she was ashamed of my dad. Want ik geloof dat zij uh, beschaamd was voor mijn vader. Possibly because he was 17 years older than her. Mogelijk omdat hij 17 jaar ouder was dan zij. And he came from a background. En hij kwam vanuit een achtergrond. There was very little communication in his family. Er was heel weinig communicatie in zijn familie. Matter of fact, his mother died when he was 12 years of age. En het is in feite zo dat zijn moeder overleed toen hij 12 jaar oud was. So you see sometimes how past can affect us a great deal. Dus je ziet soms hoe het verleden ons enorm kan beïnvloeden. En in 1958, toen ik voor het eerst tot de Heer kwam, this prophet came to our church kwam deze profeet naar onze kerk toe and gave me a prophetic word. en hij gaf mij een profetisch woord. I thought he was talking about to somebody else. En ik dacht dat hij aan het praten was tegen iemand uh, and anders. I, it must have been a little bit like Gideon. En ik moet een beetje geweest zijn als Gideon. When Gideon said you're a mighty man of valor. Toen uh, tegen Gideon gezegd werd, jij machtige man I could, van I could imagine Gideon grote waarde. Ik kan me voorstellen saying, Who's he talking about? dat Gideon zei van, over wie heeft hij het? And the prophetic word for me started off like this. En het profetische woord voor mij begon als volgt. God heeft chosen the foolish things of this world to confound the wise. God heeft de dwaze dingen van deze wereld gekozen om de wijze that, that te verwarren. Wasn't, that wasn't just repeated once. En het werd niet maar één keer herhaald. It was repeated several times. 
werd verschillende keren herhaald. And, and I thought, oh my God. En ik dacht, oh lieve help. Am I that stupid? Ben ik zo stom? <laughs> Am I that fool? Ben ik zo dwaas? But God takes the foolish things of this world. Maar God neemt de dwaze dingen van deze wereld. That can found the way. Om de, de wijze uh, yeah, te verwarren. That man, his name was Frank Houston. And the die man, his name was Frank Houston. His son Brian Houston runs the the Hillsong ministry. And his son Brian Houston leads the Hillsong ministry. I I first met Brian when he was a little boy. I met Brian for the first time when he was a little boy. But anyway. Maar in ieder geval. But you know, he prophesied my ministry. Maar hij profiteerde mijn bediening. But he didn't mention the things I would go through. Maar hij noemde niet de dingen waar ik doorheen zou gaan. I would minister to on radio. Dan, uh, en ik zou bedienen op de radio. I had ministry on television. Ik zou bedienen op televisie. I had a ministry to the world. Ik had een bediening aan de wereld. I would minister to medical clinics. Ik zou bedienen in medische klinieken. And the doctors. En aan dokters. Politicians. En politici. And kings. En koningen. Well, all that has come to pass. En dat is allemaal gebeurd. But you don't know sometimes what you have to go through. Maar je weet soms niet waar je doorheen moet gaan. God wants to prove that we are faithful to our calling. En God wil graag uh, bewijzen, beproeven of we getrouw zijn aan onze roeping. I started to raise up young men in the ministry. Ik begon jonge mannen in de bediening op te leiden. And establish churches. En kerken te stichten. Uh, just a, when I first went into full-time service. Toen ik net in de fulltime bediening ging. When I, uh, in 1961. In 1961. And we we began to set up ministries. We begonnen bedieningen op te zetten. First to young people. Eerst aan jonge mensen. Then I began to establish churches. En toen begon ik kerken te stichten. And I was only a baby Christian in one sense. En ik was in zekere zin een baby Christen. But it was a wonderful experience. Maar het was een wonderlijke ervaring. And I had to learn a tremendous lesson. En ik moest een enorme les leren. And this is what the Lord spoke to me. En dit is wat de Heer tot mij sprak. He said, when I lead you to go into churches. Hij zei, wanneer ik je leid om kerken binnen te gaan. You're not to draw disciples after yourself. Dan moet je uh, geen discipelen aantrekken voor je, naar jezelf toe. And one of the elders of, a, of the church. En een van de oudsten van de kerk. He was an old farmer. Hij was een oude boer. He knew a little bit farming. En hij wist veel over boeren. And uh, he perceived. En hij had een idee that one day there would be a move of the Holy Spirit. Dat er een dag zou zijn dat de Heilige Geest zou bewegen. Would, would go into traditional churches. En die de traditionele kerken ook binnen zou gaan. He said, Harold, when the Lord opens that doorway. En hij zei, Harold, als de Heer die deur opent. Don't criticize anybody. Bekritiseer dan niemand. And try to correct them. En probeer ze niet te corrigeren. For what you know may be doctrinally wrong. Vanwege wat je weet wat misschien qua leer verkeerd is. See something that's good. Zie iets als goed. Something that's scriptural. Uh, iets wat schriftuurlijk is. And build on that. En bouw daarop. And when the Lord opened the doorway for me. En toen de Heer de deur voor mij opende. To minister into various denominations. Om te bedienen in verschillende denominaties. I always remember his words. Heb ik me zijn woorden altijd herinnerd. I minister in the Catholic cathedrals. Ik heb gebediend in katholieke kathedralen. Anglican cathedrals. En in Anglicaanse kathedralen. I've even been in heathen temples and and uh, had seminars. Ik ben zelfs in heidense tempels geweest en hield daar seminars. Nothing has power over you. Want weet u niets heeft macht over u. Unless you put faith in it. Tenzij u daar geloof in stelt. You hear what I said? Hoort u wat ik zei? That idol means nothing. Die afgod betekent niets. Unless you put faith in it. Tenzij u daar geloof aan hecht. And that's the trouble today. En dat is het probleem vandaag de dag. We can walk through all these things. We kunnen door al deze dingen heen wandelen. And uh, and not affect us. En dan beïnvloedt het ons niet. And that's what Paul the apostle said. En dat is wat Paulus de apostel ook zei. He said, I, I, "There's no credence in that idol." Hij zei, er is geen uh, geloof in die afgod. It's, it's only an idol. Het is maar een afgod. So why would we worry about it? Dus waarom zou ik me daar druk over maken? But if you put faith in it, maar als u er geloof in stelt, you put life in it. Dan hoe, uh, stopt u er leven in. Did you hear what I said? Hoorde u wat ik zei? Way back we used to have little crystals. Heel lang geleden hadden we kleine kristallen. Uh, and that, that was an electrical charge in that crystal. En dan zat er een elektrische lading in die kristal. That would run a little radio. 
En dan uh, kon daar een kleine radio we op draaien. Them crystal radios. En dan noemden we dat kristalradio. But now the new age has taken that. Maar nu hebben de New Agers dat opgepakt. Now to heal. En nu zit er kracht in die kristal om te genezen. Because they put faith in it. Omdat ze daar geloof op stellen. You don't do that. Dat doet u niet. And it, and it doesn't matter. En dat maakt niet uit. You, we don't be, I'm not affected by idol worship. Because most of the nations I've been ministering to. Ik uh, ondervind geen invloed van uh, afgodendienarij, want de meeste volken, uh, landen waar ik ben geweest, is full of idolatry. Die zitten vol met afgoderij. You don't, it doesn't worry me. Het maakt mij niet uh, uit. Matter of fact, a part of the prophetic word I received. En zelfs een deel van het profetische woord wat ik heb ontvangen. You'll go into places where nobody else would dare to go. Je gaat naar plaatsen toe waar niemand anders durft te gaan. And I can bear witness before the Lord. En ik kan getuigen voor de Heer. That has happened. Dat dat gebeurd is. But anyway, I'm rambling on here. Maar ik uh, praat hier maar een beetje door. But if I'd have probably known the things I had to go through. Als ik waarschijnlijk de dingen had geweten waar ik doorheen moest gaan. I think I'd have been a little bit reluctant. Dan denk ik dat ik een beetje geaarzeld zou hebben. And I won't tell you all what I've been through. En ik zal u niet alles vertellen wat ik heb meegemaakt. But I'm writing a book. Maar ik ben een boek aan het schrijven. Just for young ministers. Gewoon voor jonge voorgangers. Because you will probably not. No. Want u zult waarschijnlijk niet weten What you have to go through. waar u doorheen zult moeten gaan. For the word of God to be internalized in you. Opdat het woord van God bij uh, u van binnen eigen gemaakt wordt. The calling of God. Uh, om de roeping van God te ervaren. I always show an example to my congregation. Ik laat altijd een voorbeeld zien aan mijn gemeente. And I won't do anything. I will not ask my congregation. En ik zal mijn gemeente niet vragen. To do anything om iets te doen that I'm not prepared to do myself. Dat ik zelf ook niet bereid ben om te doen. Now at the present moment, en op dit moment, we, re, we are renting huren we a, a hall een uh, zaal that belongs to the Returned Soldiers Club. Die uh, toebehoort aan de uh, gepensioneerde soldatenclub. So we arrive about 8 o'clock in the morning. We komen ongeveer 8 uur morgens daar binnen. It's a beautiful big room, almost the size of this one here. Prachtige grote ruimte, bijna zo groot als hier. Maybe not quite, not maybe not quite as big. Misschien niet zo groot. So we have to set up the chairs and everything like that. We moeten de stoelen klaarzetten en al dat soort dingen. We go to make sure the bathrooms are clean. En dan gaan we erop uit om te kijken of de wc's ook schoon zijn. Because they operate a bar. Want ze hebben ook een bar. In their facility there. In hun gebouw daar. Two weeks ago. Twee weken geleden. I walked into that bathroom, the men's bathroom. Wandelde ik de heren wc in. And there was vomit all over the place. En er was overal uh, braaksel. Somebody must have got drunk. Iemand is waarschijnlijk dronken geworden. Now I didn't call anybody in. En heb ik niemand binnengeroepen. And say, come on, we got to clean this up. En heb ik gezegd van, nou, dit moeten we gaan schoonmaken. You got to clean it up. Jij moet het gaan schoonmaken. I started to clean it up. Ik begon het schoon te maken. And then one of my elders came in. En toen kwam een van mijn oudsten binnen. And we jointly cleaned it up. En we hebben het samen opgeruimd. I will not do anything. I will not. To ask my men to do anything. Ik zal mijn mannen niet iets vragen te doen. That I'm not prepared to do myself. Dat ik niet zelf bereid ben te doen. Most pastors would have called in the cleaners or whatever. De meeste voorgangers hadden de schoonmakers erbij geroepen. But see, we have to be living examples. Maar weet u, wij moeten levende voorbeelden zijn. Of our walk with the Lord. Van onze wandel met de Heer. And so I've learned that over the years. En ik heb dat in de loop der jaren geleerd. I teach my young men. Ik onderwijs mijn jonge mannen. Never give up. Nooit op te geven. And I learned that way back when I first came to the Lord. En ik heb dat geleerd lang geleden toen ik voor het eerst tot de Heer kwam. We travel sometimes. We reizen soms. Over 300 miles of a weekend. En we reizen soms meer dan 300 mijl in een weekend. Just support the pastor of the church. Om gewoon een voorganger van een kerk te ondersteunen. That we were raised in. Waar we werden, uh, waar we zijn opgegroeid. 300 miles. 300 mijl. We'd leave work Friday afternoon. Oh, dan gingen we vrijdagmiddag van ons werk weg. Travel over 150 miles. En dan reisden we meer dan 150 mijl. Go to the Sunday morning service. Dan gingen we naar de zondagochtenddienst. Leave there. En dan gingen we daar weg. Travel another 150 miles. En dan reisden we weer 150 mijl. To go to work. Om naar het werk te gaan. You know why? Weet u waarom? Because we wanted to honor the man of God. Omdat we de man van God wilden eren. When I took over my father's farm. 
toen ik mijn vaders boerderij overnam. En I was only about 16 years of age or less, 15 when I first started. Was ik uh, uh, 15 jaar oud toen ik voor het eerst begon. And later on I went into the military. En later ging ik in dienst. When I came back to the farm. Toen ik terugkwam op de boerderij. We needed to build a new homestead. Moesten we een nieuwe boerderij bouwen. And we had standing timber on our property. En we hadden uh, houtwerk op ons uh, gebied. That we wanted to mill so we could build a new house. En dat wilden we door de zaagmolen halen zodat we then een we, nieuw huis konden bouwen. We, when we had to build a new church. En toen moesten we een nieuwe kerk gaan bouwen. So we gave all that timber. En we hebben al dat hout gegeven. And had it milled. En we hebben het laten zagen. To build the church. Om de kerk te bouwen daarmee. We learned how to honor we leerden hoe we moesten eren the Lord. De Heer. And you honor the Lord. En u eert de Heer. By honoring the one that God has placed over you. Door diegene te eren die de God over u geplaatst we, heeft. We would make sure. We zorgden ervoor. That he had food on his table. Dat hij voedsel had op zijn tafel. Before we bought food for our table. Voordat we eten kochten voor onze tafel. When my sister died. Toen mijn zus stierf. About two years ago now. Dat is nu ongeveer twee jaar geleden. She came to the Lord. Kwam ze, to, ze kwam tot de Heer. Around about the same time I came to the Lord. Ongeveer op dezelfde tijd toen ik tot de Heer kwam. And in her funeral. En bij haar begrafenis. Her son got up. Stond haar zoon op. And testified about my sister. Gaf getuigenis over mijn zus. Of all those years. Van al die jaren. Over 50 years. Meer dan 50 jaar. She had never missed a Sunday service in the church. Had ze nooit één zondagsdienst gemist in de kerk. She didn't live in the in the town. Ze woonde niet in de stad. She lived on a farm. Ze woonde op de boerderij. That's why my, her, all of her children, even her grandchildren. En dat is waarom al haar kinderen, zelfs haar kleinkinderen. All of them except the couple. Uh, uh, allemaal behalve één paar. And now serving the Lord full time. Nu de Heer full time dienen. So you see, your life will have a tremendous impact upon your family. Dus ziet u, uw leven zal een enorme invloed hebben op uw familie. If you show yourself faithful to the Lord. Als u zelf getrouw betoont aan de Heer. Amazing. Wonderbaarlijk. <laughs> I think we have about 13. Ik denk dat we ongeveer 13. Of our close relatives. Van onze nauwste familieleden. Serving hebben, the Lord now full time. Die de Heer nu full time dienen. In a few years ago. Een paar jaar geleden. I had to have both my hips replaced. Moest ik bij, mijn beide heupen laten vervangen. I went to the church. En ik ging naar de kerk. As soon as I got out of hospital. En zodra ik uit het ziekenhuis kwam. In a wheelchair. In een rolstoel. I was. I wanted to show my young men. Ik wilde mijn jonge mannen laten zien. That we're rising up in ministry. Dat die we aan het opleiden zijn in de bediening. You don't give up. Dat je niet opgeeft. Doesn't matter what happens. Het maakt niet uit wat er gebeurt. I preached from my wheelchair. Ik preekte vanuit mijn rolstoel. I think I even conducted a wheel. Uh, for, uh, I mean a, uh, a wedding. <laughs> ik geloof dat ik zelfs een bruiloft heb gedaan. <laughs> from my wheelchair. Vanuit mijn rolstoel. And I'm not boasting of self. <laughs> en ik uh, schep niet op over mezelf. Because believe you me. Maar geloof te mij I've maar. I've written out resignations about a hundred times. Ik heb wel uh, honderd keer uh, uh, ontslagbrieven geschreven. But the Lord has never received it. Maar de Heer heeft ze nooit in ontvangst genomen. <laughs> Hundreds of times I wanted to retire. Honderden keren wilde ik met pensioen. But you know what? Maar weet u? I found one thing. Ik heb één ding ontdekt. That if you're faithful to the Lord. Als u getrouw bent aan de Heer. Then he will lead you. Dan zal hij u leiden. Into, into situations. In situaties. That are incredible. Die ongelooflijk zijn. I remember one time knocking at the door of an Anglican rector. Ik weet nog dat ik een keer klopte op de deur van een Anglicaanse that, rector. That person thought I was a fanatic because I was Pentecostal. En die persoon dacht dat ik een fanaticus was omdat ik pinkster was. I never ever thought. En ik had nooit gedacht. That he would receive me. Dat hij mij zou ontvangen. And I knocked on his door. En ik klopte op zijn deur. And told him the Lord had sent me up. En uh, de Heer had mij daar naartoe gestuurd. To share with him. Om met hem te delen. About the healing ministry of Christ. Over de genezende bediening van Christus. And it, much to my great amazement. En tot mijn grote verbazing. He asked me to 
in what it meant to his house. Uh, nodigde hij me uit in zijn huis. And I shared with him about the healing ministry of Jesus. En ik vertelde hem over de genezende bediening van Jezus. And then he said, oh, I'm conducting a little bit of a study on healing. En hij zei, oh, ik leid eigenlijk een beetje een studie over Would genezing. You come and, now this is way back. En dit is lang geleden. When Pentecostals were hated. Toen uh, Pinkster mensen gehaat werden. They weren't accepted. Ze waren niet, werden niet geaccepteerd. Anyway, so In ieder geval. I went to the little meeting he had going. En ik ging naar de kleine samenkomst die and hij this, had. This, this pastor, this rector, en deze voorganger, deze rector. A very, very <laughs> bold kind of a person. Een heel uh, ja, vrijmoedig soort van persoon. And he said, en hij zei. He pointed to a man. Hij wees een man aan. That was all crippled up in his body. En die was helemaal. Uh, uh, Because he'd been, this man lichaam, had been injured in an accident. Omdat deze man gewond was geraakt in een ongeluk. There's a sick man. Hij zei daar is een zieke man. You believe in healing? U gelooft in genezing? Pray for him. Bid maar voor hem. Now if he'd have picked out somebody with a, uh, a kidney problem. Als hij nou iemand had uitgekozen met een nierprobleem. <laughs> it might have been much more easy. Dan was het misschien veel makkelijker But geweest. But here's the person now all crippled up in his body. Maar hier is zo'n persoon helemaal uh, ja verkreukeld in zijn And lichaam. much to their great amazement. En tot hun grote verbazing. And my relief. En mijn opluchting. The Lord miraculously healed the man. Genes de Heer op wonderbaarlijke wijze die man. And that opened the doorway. And that no, opened you don't the door. No, that was the Lord. Door. That was the Heer. <laughs> And that opened the doorway. And that opened the door. For a revival to start in that area. For an opwekking die begon in dat gebied. In that diocese. In die diocese. And way back there in the early 60s. And lang geleden in de vroege 60e jaren. There was 12 Anglican rectors. Er waren er 12 Anglicaanse rectors. That were baptized in the Holy Spirit. Die gedoopt werden in de Heilige Geest. Hundreds came to the Lord. Honderden kwamen tot de Heer. Out of that one move of the Spirit. Vanuit die ene beweging van de Geest. And I'm not boasting about myself. En ik schep niet op over mezelf. But I had to go through something before. That could take place. Maar ik moest ergens doorheen voordat dat kon plaatsvinden. Before the Lord could entrust me. Voordat de Heer mij kon toevertrouwen. That way. Om op die manier te gaan delen. And I won't go into that detail. En ik ga niet uh, tot in dat detail. Want dat very painful. Want dat is erg pijnlijk. But I had to learn what it was. Maar ik moest leren wat het was. To love the Lord. Om van de Heer te houden. And love people unconditionally. En om onvoorwaardelijk van mensen te houden. Anyway, later on the pastor told me what had happened. En later vertelde de voorganger me wat er was gebeurd. He had already written out a letter of resignation. Hij had al een brief geschreven om ontslag te nemen. To resign from the ministry. Om zich terug te trekken uit de bediening. Because he wasn't seen the book of action operation. Omdat hij niet zag dat het boek handeling in werking was. He had that letter on his desk. Hij had die brief liggen op zijn bureau. To post to the bishop that day. Om uh, op die dag naar de bischop te sturen. But before he was able to post it. Maar voordat hij in staat was om die te posten. The Lord had led me there. Had de Heer mij daar naartoe geleid. To knock on his doorway. Om te kloppen op zijn deur. And I wonder what it would happen. En ik vraag me af wat er gebeurd zou zijn. If I had been disobedient. Als ik ongehoorzaam was geweest. That great move of the Holy Spirit. Die grote beweging van de Heilige Geest. Probably would never have taken place. Had waarschijnlijk nooit plaatsgevonden. We saw miracles. We zagen wonderen. We saw drought broken. We zagen droogte verbroken worden. And rain. En regen. Came where there was no rain for two years over that area. En er was geen regen geweest twee jaar lang in dat gebied. I think the Lord has a sense of humor. Ik geloof dat de Heer gevoel voor humor heeft. In one way. In een bepaalde zin. Because just a couple of years ago. Want een paar jaar geleden. I went back and visited that area. Ging ik terug en bezocht ik dat gebied. And this is how the Lord works. En dit is hoe de Heer werkt. Way back in, when I was pastoring in that church. En lang geleden toen ik voorganger was in die kerk. And that before I started the ministry. I went into the ministry of Teen Challenge. En dat was voordat ik begon in de bediening van Teen Challenge. One of my, I was traveling. Uh, ik was aan het reizen. And I was an evangelist. En ik was evangelist. And I would be away from home for week after week. En dan was ik week na week van huis. And I wanted to get home quickly to my family. En ik wilde snel naar mijn familie terug naar huis. And as soon as I arrived home. En op het moment dat ik thuis kwam. One of the elders called me up. 
We belden een van de oudsten mee op. En zei Harold, I need to speak to you straight away. En hij zei Harold, ik moet onmiddellijk met je spreken. And I put him off. En ik uh, heb hem weggestuurd. I said, oh, I'll see you tomorrow. Ik zei, ik spreek je morgen. You know the attitude of that man changed toward me. En weet u, de houding van die man naar opzichte, ten opzichte van mij veranderde. Maar die, uh, almost 30 years after. En 30 jaar daarna ongeveer. When I visited that area. Toen ik dat gebied bezocht. They had another drought that had been going on for a couple of years. Was er weer een droogte die al een paar jaar aan de gang was. And I was accommodated with that brother. En ik werd ondergebracht bij die broeder. And the Lord spoke to me. En de Heer sprak tot mij. He said, "You apologize and take accountability." En hij zei, uh, bied je verontschuldigingen aan for en neem verantwoordelijkheid. Him van toen je hem verwonderde. For not responding to his cry when he had it. Dat je niet reageerde op zijn uitroep toen hij die deed. Way back. Lang geleden. I was accommodated in the house. Ik werd ondergebracht in het huis. And I said to him, his name was Bob. En ik zei tegen hem, zijn naam was Bob. I need to ask you to forgive me for something. En ik zei Bob, ik moet je vragen mij iets te vergeven. How that I'd wounded you years and years ago. Hoe ik je jaren en jaren geleden heb verwond. And I did. En dat heb ik gedaan. I asked forgiveness. Ik heb om vergeving gevraagd. You know that night. En weet u die avond? A storm blew in. Uh, kwam er een, uh, een bui. And dropped, and dropped five inches of rain over that whole area. En er was uh, vijf inches regen op dat hele gebied. I'm talking about being obedient to the Lord. En ik heb het over gehoorzaam zijn aan de Heer. I'm talking about pressing in. Ik heb het over doorzetten. I'm talking about not giving up. Ik heb het over niet opgeven. I'm talking about becoming a living witness to other people. Ik heb het over een levend getuige worden voor andere mensen. And that's what happened to Elisha. En dat is wat er gebeurde met Elisa. He had to go from one stage to another stage. Hij moest van de ene fase naar een andere fase gaan. For him to qualify dat hij gekwalificeerd kon worden to receive the double portion. om de dubbele portie, de dubbel deel te ontvangen. So you might be tested in a different way. Dus u wordt misschien beproefd op een andere manier. That Elisha was tested. Zoals Elisa werd getest. Or that, that Job was tested. Of zoals Job werd getest. Every testing will be different. Elke beproeving of test is anders. But you will receive. Maar u zult ontvangen. All that the Lord has for you. Alles wat de Heer voor u heeft. And I can guarantee it. En ik kan het garanderen. Amen. Amen. Am I rambling on too much? Ben ik te veel aan het doorbabbelen? Can I say what Winston Churchill said? Mag ik zeggen wat Winston Churchill zei? Never, never give up. Nooit, nooit opgeven. Sometimes we tempted to, to stop. Soms zijn we in de verleiding om te stoppen. And give up. En op te geven. And even walk away from the Lord. En zelfs om weg te lopen van de Heer. But you got to press through. Maar u moet doorzetten. Because it always an answer. Want er is altijd een antwoord. What do we have a saying? There's always gold at the end of the rainbow. Wat hebben we voor gezegd? Er is altijd goud aan het einde van de regenboog. And that's what Peter says. En dat is wat Petrus zegt. About the testing of our faith. Over de beproeving van ons geloof. It'll come for. Het komt naar voren. The testing. De beproeving will cause you zal maken dat u, come forth like pure gold. dat u naar voren komt als puur goud. And what's that mean? En wat betekent dat? It means your character. Dat betekent uw karakter. Will be consistent with the character of Jesus. Dat zal consistent zijn met het karakter van Jezus. And that's the ultimate objective. En dat is het uh, ultieme doel. Of every trial. Uh, onze uh, beproeving. You go through in your life. Oh, dat is uh, uiterste doel van elke beproeving waar u doorgaat in uw leven. And it strains the way. En het is vreemd de manier. That many times the Lord has to prove us. De manier waarop de Heer ons vaak moet beproeven. To see if we're going to be faithful or not. Om te zien of we getrouw zullen zijn of niet. But out of that. Maar daaruit. Will come pure gold. Zal puur goud voortkomen. You know, like the furnace fire. Weet u, als het uh, vuur in de go to the oven... Gold, go to the goldsmith's furnace. Gaat u naar de oven van de goudsmid. That's what that one of the prophets were commanded to do. En dat was wat een van de profeten als bevel kreeg om te doen. And see, every, every element had a little bit of, a, of something ne negative in it. En ieder element heeft iets kleins negatiefs in. So that heat up the furnace. So dan wordt, dus dan wordt de oven opgewarmd. And that, that would release something in the gold or en the silver. Dan maakt dat iets los in het goud of in het zilver. And that heat the furnace hotter. En dan maken ze de oven nog heter. And that would bring more, more impurities. En dat brengt nog meer onreinheden naar boven. 
And that gold was only considered to be pure. En dat goud werd alleen beschouwd als puur. If the man als de man could look and see his face reflecting out of the gold. Kon kijken en zijn gezicht gereflecteerd kon zien in het goud. Then he knew Dan wist hij that that was pure gold. dat het puur goud was. And I believe this personally. En ik geloof dit persoonlijk. That the Lord will put us through trial after trial. Dat de Heer ons door beproeving na beproeving Until zal brengen. We reflect totdat wij weer spiegelen. The image of his character right through us. Het beeld van zijn karakter door ons heen. And what is the great what is the greatest manifestation of love? Wat is de grootste manifestatie van liefde? Is to forgive somebody. Is uh, om te geven aan iemand. The greatest manifestation of love. De grootste manifestatie van liefde. Is when we prepared to give our life for other people. Is wanneer we bereid zijn ons leven te geven voor andere mensen. Like Jesus gave his life for us. Zoals Jezus zijn leven gaf voor ons. So you're going through a trial. Dus gaat u door een beproeving heen. Don't give up. Geef niet op. <laughs> Keep pressing in. Blijf doorzetten. I remember preaching in one of those. Uh, Cities in uh, Colorado. Ik weet nog dat ik preekte in een van onze steden in Colorado. And I was sharing about the the parable of the wise and the foolish man. En ik uh, vertelde over de gelijkenis van de wijze en de dwaze mannen. They're building a house on the sand or building it on the rock. Of ze hun huis bouwden op het zand of dat ze hun huis bouwden op de rots. A house that's built in wisdom will always stand. Een huis dat is gebouwd in wijsheid zal altijd stand houden. It doesn't matter what the trial comes. En dan maakt het niet uit wat voor beproeving er komt. And so Jesus said this. En Jezus zei dus dit. To to a group of disciples, I would imagine. Tegen een groep discipelen stel ik me zo voor. Depart from me, you workers of iniquity. Gaat weg van mij, gij werkers van ongerechtigheid. I don't know you. Ik ken jullie niet. But they said, Lord. Maar ze zeiden, Heer. We've cast devils out in your name. We hebben duivels uitgeworpen in uw naam. We've done all these marvelous things. We hebben al deze geweldige dingen gedaan. And we preached in the street. En we hebben in de straten gepredikt. Depart from me. Gaat weg van mij. I don't even know you. Ik ken jullie zelfs niet. Amazing story, isn't it? Wonderbaarlijk verhaal, is het niet? But you say you can call Jesus Lord, Lord. Maar weet u, u kunt Jezus Heer, Heer noemen. You hear what I'm saying? En hoor wat ik zeg. But without being obedient. Maar zonder gehoorzaam te zijn. If you're just doing that. Als u dat alleen doet. You're building your foundation on sand. Dan bouwt u uw fundament op zand. And that's what Jesus said. Why call you me Lord, Lord? En dat is wat Jezus zei. Waarom noemt gij mij Heere, Heere? And don't do what I command you to do. En doet u niet wat ik u heb geboden te doen. Then he gives that parabolic story about the wise and the foolish man. En dan geeft hij die uh, gelijkenisverhaal van de wijze en de dwaze man. The foolish man. En de dwaze man. Was just called him Lord. Noemde hem alleen Heer. But the wise man. Maar de wijze man. Not only called him Lord. Noemde hem niet alleen Heer. But was obedient to his commands. Maar was ook gehoorzaam aan zijn geboden. Yeah, there's a beautiful principle behind that. En daar zit een prachtig principe achter. Because you see, we generally locked into a tradition. Excuse me, in what we call the first logos teachings of Jesus. En wij zitten vaak vast aan de eerste logos onderwijzingen van Jezus. I covered this the other day. Ik heb dit pas geleden uitgelegd. Last week. Vorige week. And over in Hebrews chapter 6. En in Hebreeën 6. It said, leave these principles, doctrines of Christ behind. En er staat, laat deze uh, principes en leringen achter. The, 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 uh, minister, the teaching of faith. Het onderwijs van geloof. The teaching of baptism. Het onderwijs van de doop. That's, that's just for the new believer. Dat is voor de nieuwe gelovige. It's the one that will call Jesus Lord. Dat is diegene die Jezus Heer zal noemen. But you can't go on to maturity. Maar u kunt niet verder gaan tot volwassenheid. Unless you go deeper than that in your teaching. Tenzij u dieper gaat dan dat in uw onderwijs. You have to come to a place. Het moet op die positie komen. There you become obedient to the word of God. Dat u gehoorzaam wordt aan het woord van God. And that's the meat of the word. En dat is het vlees van het woord. Most Christians today. De meeste christenen vandaag de dag. Is only taught about milk. Wordt alleen onderwezen over melk. They can't stand meat. 
Ze kunnen het vlees niet verdragen. The meat is the doctrines of righteousness. Het vlees dat zijn de leringen van gerechtigheid. And that means you have to be obedient to what you know. En dat betekent dat je gehoorzaam moet zijn aan wat je weet. And when you do that, en wanneer je dat doet, 1 Peter 1, 22 says, 1 Petrus 1 vers 22 zegt, you're purifying your soul. dan uh, 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 zuivert u uw ziel. You're changing your soul. U verandert uw ziel. And it's making it conformable to your spirit man. En die maakt het uh, 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 gelijkvormig aan uw geestelijke mens. That comes by obedience to the word of God. En dat komt door gehoorzaamheid aan het woord van God. Now how do I know that I've reached that stage? En hoe weet ik of ik die uh, fase ook bereikt heb? According to Hebrews chapter 5. Volgens Hebreeën hoofdstuk 5. The letter end of that chapter. Het laatste stuk van dat Paul hoofdstuk. Paul some of you. Dan zegt Paulus sommigen van u. Need to be taught milk yet. Moet er nog melk onderwijs wezen Because krijgen. You omdat u niet hebt geleerd hoe to take in meat. Uh, vlees te nemen. And I think that's the trouble with the body of Christ today. En ik geloof dat dat het probleem is met het lichaam van Christus vandaag. We have still people that are still babies in the Lord. We hebben nog steeds mensen die nog steeds baby's zijn in de Heer. And they're like the man that's mentioned in the book of James. En net als de man die in het boek Jacobus genoemd wordt. They move with every wind of doctrine. Gaan ze met iedere wind van leer mee. It's like the wave of the sea that is tossed by the wind. Net als de golven van de zee die door de wind geblazen worden. You'll read about that in Ephesians chapter 4 in verse 14. Daar leest u over in Efeze hoofdstuk 4 vers 14. When Paul said, Don't be no longer children. Als Paulus zegt, wees niet langer kinderen. Tossed to and fro. Die heen en weer geslingerd worden. By chance gusts of teaching. Door uh, uh, allerlei wind van leer. And we see that all the time in the body of Christ. En we zien dat de hele tijd in het lichaam van Christus. In some cities where I minister. In sommige steden waar ik bedien. You'll go say ten years ago you see a congregation. Dan ga je zeg maar tien jaar terug en zie je een gemeente. We did that again. En uh, daar opnieuw. En dan Because kom je daar opnieuw. This, this other church has had a little bit of a move of the spirit. En deze andere kerk heeft een klein beetje beweging van de geest gehad. See everybody racing over there. En dan zie je iedereen daar naartoe hollen. Changing. Een verandering. Because they're looking for something they have not yet found. Uh, omdat ze zoeken naar iets wat ze nog niet hebben gevonden. All those great revivals. Al die grote opwekkingen. Burn out ultimately. Uh, branden uiteindelijk op. Because people are seeking something. Omdat mensen ergens naar zoeken. That you should be able to get in your own local church. Wat je eigenlijk zou moeten ontvangen in je eigen plaatselijke kerk. Amen. Amen. You hear, I hope I don't sound critical. Ik hoop dat ik niet kritisch klink. But we see that very often. Maar we zien dat heel vaak. Well, if we go back to the word again. En als we weer teruggaan naar het woord. You see, if I if I call Jesus Lord. Weet u, als ik Jezus Heer noem. I have to become obedient to His commands. Dan moet ik gehoorzaam worden aan zijn geboden. And when I do that. En wanneer ik dat doe. My soul is being purified. Dan wordt mijn ziel gereinigd. And I'm developing the character of the Lord in me. En dan ontwikkel ik het karakter van de Heer in mij. Now I've reached stability. Nu heb ik stabiliteit bereikt. It doesn't matter what wind's blowing in my direction. En dan maakt het niet uit wat voor wind in mijn richting blaast. Or what storm is blowing. Of wat voor storm er omgaat. Or what flood. Of wat voor vloed. My house is built on a rock. Mijn huis is gebouwd op een rots. And I will not be moved. En ik zal niet van mijn plaats komen door de omstandigheden van het leven. Good or bad. Goed of slecht. Or indifferent. Of onverschillig. It doesn't make any difference. Het maakt geen enkel verschil. You'll increase your faith. Het zal uw geloof doen toenemen. And your character. En uw karakter. If you learn how to go through these things of life. Als u leert hoe u door deze dingen van het leven heen moet gaan. And you don't give up. En u geeft niet op. I made a mention the other day. Ik heb misschien de voor, uh, vorige dag genoemd. That in the book of Ephesus, I think it is. Ik geloof in het boek van Ephesus. Of the church, the church of Ephesus. Of de kerk van Ephesus. That they tested the the apostles. Dat zij de apostelen beproefden. To see whether they were false or not. Om te zien of ze vals waren of niet. How do you test a New Testament prophet? Hoe test je een nieuw testamentisch profeet? How do you test? Hoe Test je een apostolische bediening? 
If you ask people today, they wouldn't be able to tell you. Als mensen dat vandaag gevraagd wordt, dan zijn ze in niet in staat om dat te zeggen. In het Oude Testament. The, the test of a prophet. Was de test van een profeet. Was whether his words came true or not. Of zijn woorden uitkwamen of niet. That's not the qualification. Dat is niet de kwalificatie. Of testing a New Testament prophet. Van het testen van een Nieuw Testamentisch profeet. The New Testament prophet. Een Nieuw Testamentische profeet. Must have character. Moet karakter hebben. That's the test. That is the test. Because you know why? Weet u waarom? Because now when he shares what he's sharing. Want als hij nu deelt wat hij deelt. If he's got deficits in his heart. Als hij gebreken heeft in zijn hart. And you receive his word. En u ontvangt zijn woord. You're picking up the negative from him. Dan uh, pakt u het negatieve van hem op. That's why it's very important. En dat is waarom het heel erg belangrijk is. When the Bible said a teacher. Als de Bijbel zegt een onderwijzer. It comes under more scrutiny from the Lord. Die uh, uh, ontvangt meer uh, um, onderzoek van de Heer. And, and you see that happening today. En je ziet dat ook gebeuren vandaag de dag. The real test if that prophet is authentic. De echte test of die profeet ook authentiek is. It's not of all of his words spoken come to pass. Het is niet of al zijn woorden die uitgesproken worden ook gebeuren. Because that word could be for a number of people. Want dat woord zou voor een aantal mensen kunnen zijn. If I have a prophetic word for one person in my church. Als ik een profetisch woord heb voor één persoon in mijn kerk. Every member of that church. Ieder lid van die kerk. Should be able to take from that what they be, what what belongs to them. En dan zou die allemaal kunnen nemen wat aan hen toe behoort. So that the entire body is edified. Zodat het hele lichaam daardoor wordt opgebouwd. Not just one person. En niet alleen maar één persoon. That's why it's hold fast to that which is good. En hold fast to that which is good. Houd vast dat wat goed is. But here, and I, I give an illustration. Maar ik zal een illustratie geven. I won't go over it again. I've already shared it here. Ik, uh, ik ga niet weer opnieuw vertellen wat ik al verteld heb hier. Now what about uh, hoe zit het? the test of an apostle? Met het getuigenis van de apostel. How do you test him? Hoe test je hem? Both will have signs and wonders. Uh, ze zullen allebei tekenen en wonderen hebben. But one has not been able to go through. Maar de een is niet in staat geweest om door te gaan. The severe testing of life. De ernstige beproevingen van het leven. And maintain en vast te houden. And have a good character. En een goed karakter te hebben. That's why you see men of God today. En dat is waarom je mannen van God that vandaag ziet. The test comes, als de test dan komt. All that in their life. Al die dingen in hun leven. Whether it's adultery. Of het uh, whether it's lying, overspel is of liegen. Whatever it may be. Wat het misschien ook is. Under the test. Uh, onder de test. It comes forth in the, to, into the light. Komt dat uh, aan het licht? And that's the test of a true apostle. En dat is de beproeving van een ware apostel. Not that he doesn't have signs and wonders. Niet dat hij geen tekenen en wonderen heeft. But his character. Maar zijn karakter. Is not consistent. Dat dat niet kloppend is. To the nature of Jesus himself. De natuur van Jezus zelf. Amen. Amen. You hear what I'm saying? Hoort u wat ik zeg? There's hundreds and hundreds of men today. Er zijn honderden en honderden mannen vandaag. That are calling themselves apostles. Die zichzelf apostel noemen. But they don't qualify. Maar ze hebben niet de kwalificaties. Because of the fact. Vanwege het feit. Under pressure. Dat onder druk. The negative part of their life comes forward. Het negatieve deel van hun leven aan het licht komt. I'm just sharing that. Ik deel dat gewoon. Because in these last days. Want in deze laatste dagen. There's a tremendous spirit of deception going on. Is er een enorme geest van misleiding die rondgaat. In the body of Christ. In het lichaam van Christus. And even deceive the very elect. En die zou zelfs de uitverkorenen misleiden. If we're not careful. Als we niet oppassen. I won't touch that subject. En ik ga dat onderwerp niet verder bespreken. It's not time yet to do. Het is de tijd nog niet om dat te doen. And when it when it comes forth, and as that uh, and, gebeuren, and you'll see, and dan zult u zien how that the church itself the, has prepared the way for the Antichrist. The kerken the weg hebben voorbereid voor de Antichrist. So when you hear it coming, dus wanneer u dat hoort komen, you'll hear it from three sources. Dan zult u dat horen uit drie bronnen. Because everything is confirmed. Want alles wordt bevestigd. By the mouth of other witnesses. Door de mond van andere getuigen. You hear what I'm saying, brother? Hoort u wat ik zeg, broers en zusters? Okay, some are getting bored with me. Sommigen vinden het vervelend worden. That's okay. Dat is in orde. I don't mind. Dat maakt mij niet uit. But listen. Maar luister. I want to ask the question now. 
Ik wil nu graag de vraag stellen. And it's about time for lunch, I think. Ik denk dat het bijna lunchtijd is. How many here? Hoeveel hier? That's when you've been tested. Is, uh, wanneer u beproefd wordt. Has given up. Dat u hebt opgegeven. You want to stand up for prayer? Wilt u opstaan voor gebed? I think it's happened to every one of us. Ik denk dat het iedereen van ons gebeurd is. So don't be embarrassed. Dus schaam u maar niet. Because that's the greatest test. Want dat is de grootste test. That never come your way. Die ooit op uw weg zal komen. That circumstances will arise. Dat er omstandigheden zich voordoen. Where you're going to be tempted. En dat u in de verleiding komt. To give up. Om op te geven. How many here? Hoeveel van u hier? Ever came to the place where they didn't have the faith to believe for something? En we zijn ooit op die plek geweest dat ze niet het geloof hadden om iets te, voor iets te geloven. I could raise two hands. Ik kan wel twee handen opsteken. Because you see, even in that. Want ziet u zelfs daarin. As long as I don't deny the Lord. Zolang ik de Heer niet verloochen. He still abides faithful to me. Blijft hij nog steeds trouw aan mij. Even though I can't believe. Zelfs al kan ik niet geloven. Amen. Amen. So he makes provision then. Hij doet dan maakt voorzieningen. To minister to us. Om aan ons te bedienen. Even though we can't believe. Zelfs al kunnen we niet geloven. Have you ever had that happen to you? Is dat ooit bij u gebeurd? Wave your hand. Uh, wave met uw hand. He will not deny himself. Hij zal zichzelf niet verlogen. He, he made a promise. Hij heeft een belofte gedaan. To bring us out. Om ons eruit te brengen. To bring us in. En om ons naar binnen te brengen. And he will do it. En hij zal het doen. Amen. Amen. And that's his covenant with you and me. En dat is zijn verbond met u that en mij. That was his covenant to Israel. Dat was zijn verbond met Israël. He brought them out. Hij heeft ze eruit gebracht. Of the land of bondage. Uit het land van gebondenheid. And promised to bring him to the land of Canaan. En ze beloofd ze in het land Canaan te brengen. He did it. Hij deed het. Even though they were not worthy of it. Zelfs al waren ze niet waardig. You hear what I'm saying? Hoort u wat ik zeg? God is faithful to His word. God is trouw aan zijn woord. It cannot be broken. Dat kan niet gebroken worden. And you know those little trials. En weet u die kleine beproevingen? It might be just for a season. Dus misschien maar een bepaalde tijd. Heaven may seem to turn to brass. En dat de hemel als koper lijkt. You might be misunderstood. U wordt misschien verkeerd begrepen. You might be criticized. U wordt be misschien bekritiseerd. You might feel condemned. U voelt zich veroordeeld. But I want to tell you something. Maar ik wil u graag iets zeggen. The Lord won't give up. De Heer geeft niet op. He's made a promise. Hij heeft een belofte gedaan. And he'll keep it. En hij zal die houden. That you can be sure of. Daar kunt u zeker van zijn. Maybe not the way that I wanted to happen. Misschien niet op de manier zoals ik graag wilde dat het gebeurde. But it'll be the way that he wants. Maar het zal zijn op de manier die so hij wil. So what do I do? Dus wat doe ik dan? Like you've been doing this morning. Uh, zoals we vanmorgen hebben gedaan. Rejoice in the Lord always and again I say rejoice. Wees blij in de Heer en Rejoice, again I say rejoice, 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 and again I say rejoice. You know what you're doing when you're doing that? En weet u wat u doet als u dat doet? You're drawing upon the strength of the Lord. U trekt uit de sterkte van de Heer. The joy of the Lord. De vreugde des Heren. Is my strength. Is mijn kracht. So when I rejoice. Dus wanneer ik me verheug. In that which is happening to me. In dat wat mij gebeurt. I'm tapping into. Dan tap ik in. The strength of the Lord. En de sterkte van de Heer. Which abides within me. Die in mij woont. Amen. Amen. Come on, raise your hand to the Lord. Hef uw handen op naar de Heer. Father, we just thank you. Vader, we danken u gewoon. For your grace and mercy to us. Voor uw genade en ontferming naar ons toe. And Lord, you said if we suffer with you. En Heer, u heeft gezegd als wij lijden met u. We will reign together with you. Dan zullen we met u samen regeren. When we go through these things of life. Als we door deze dingen van het leven heen gaan. We're crowned with the crown of life. Dan worden we gekroond met de kroon des levens. And Lord, you give us the strength. En Heer, u zult ons de kracht geven. Ultimate to endure. Uh, ultimately to endure. Uh, uiteindelijk om vol te houden. Everything we go through in life. En te doorstaan alles waar we doorheen gaan in het leven. It's good to rejoice when it, everything's right. Het is goed om je te verheugen als alles in orde is. But what about making a sacrifice of praise to the Lord? Maar hoe is het met een offer van lofprijs brengen aan de Heer? And that's to rejoice in Him. En dat is zich u verheugen in Hem. When you think nothing is going right. 
Als u denkt dat er helemaal niets goed gaat. Amen. Amen. So come on, raise your hand op, again. Uw handen op, Start rejoicing in your spirit. U te verheugen in uw geest. Glory be to God. Glory aan God. We thank you, Lord. We danken u hier. For your amazing grace. Voor uw uh, geweldige genade. You watch over our lives. U waakt over ons leven. You measure it out. U uh, meet het uit. And we thank you, Lord. En we danken u hier. In Jesus' lovely name. In Jesus' lieflijke naam. Amen. Amen. <laughs> Join us again next time as we continue with Dr. Harold Dewberry teaching on healing from rejection and emotional abandonment. If you'd like to contact us about any of the issues raised in this program or for further teaching material by Harold, you can write to us at TBN Europe, PO Box 448, Dover, Kent, CT 16 9EZ. Or you can telephone us on plus 44 1304 double two four two eight zero, or you can email on location at tbneurope.org please look out for further teachings by dr harold dewberry on tbn europe Woerden is a picturesque town located in the heart of Holland, home to true landmarks and monuments of Dutch culture, whilst also being a hub for commuters travelling to major surrounding cities. It's here TBN Europe's On Location programme often films Dr. Harold Dewberry. We catch up today with viewers of On Location who attended the conference. My name is Svetlana and I'm from Ukraine. I have a satellite television, I have also TV in Europe and one evening, I think it was Sunday evening, I was just looking through channels and suddenly I saw Harold Dewberry also giving a presentation, the council session and he was talking about the spirit and mind in the veil and he was drawing something on the board and it immediately got my attention. I said like, oh, this is, I have to see this. So I saw the program. Then uh, one uh, week later, I think, I saw another program of him and then it took me a while to figure out what program it was. And then I found out it was on location. And after all, I uh, started to look for schedule of uh, TBN Europe. And every time it was on location program, I tried to see it. So that's how actually I started to follow his programs. Then I uh, ordered some DVDs from Freedom Ministries. And then I got email from them also that he's coming here. So I came also here. I have found out lots of information and I always thought that there must be more to Bible than what is being taught in my church. And now that I'm here, I realize that there's so much that sometimes I get overwhelmed. I think like, oh, where should I start? It's too much. But I'm really glad that Harold Jubri can explain it in a very easy way and it makes it all makes sense for me. And um, after I uh, listened to some sessions of him, I uh, understand more things now in my life also and uh, I hope also to get complete freedom through his uh, teachings and really understand how uh, Bible says, what Bible says about uh, certain things. Yeah.